Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kız gözü ya da latince adıyla Coreopsis papategüller yani Asteraceae familyasından tek ya da çok yıllık olabilen çiçekli bir bitki türüdür. Ana vatanı Amerika kıtası olan bitki aynı zamanda Florida eyaletinin de resmi çiçeğidir. Kuşların, kelebeklerin ve arıların sevdiği bitkilerden olan kız gözünün genellikle sarı renkli olan taç yapraklarının uçları dişlidir. Coreopsis adı Yunanca'da tahta kurusu anlamına gelen koris ile görünüm anlamına gelen opsis sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Bunun nedeni bitkinin ton keselerinin tahta kurusu böceğine benzemesidir. Bitkinin 75 ile 80 arasında türü bulunur ve bu türlerin çoğu kültüre alınarak çok renkli yani sarı, pembe, turuncu, mor gibi renklerde popüler dış mekan süs bitkileri elde edilmiştir. Coreopsis grandiflora kız gözünün bahçecilikte en fazla bilinen türüdür ve yaz boyunca çiçek verdiği için de çok sevilir. Yürüyen çiçek başlarını kopardığınız sürece bitki sonbahara dek çiçeklenmeyi sürdürür. Pembeli sarılı Coreopsis rosea ve eğrelti yapraklı Coreopsis verticillata da bahçecilikte çok tercih edilen türler arasında yer alır. Kız gözü bahçede güneşli ya da yarı gölge ortamları tercih eder. Özellikle kurak mevsimlerde her papatya türü gibi düzenli sulamaya gereksin duyar. Fakat kız gözü gübre sevmeyen bitkilerdendir. Onu zararlılardan korumak için özellikle sümüklü böceklere karşı önlem almanız gerekebilir. Onu tohumdan, çelikle veya kök ayırma yöntemleriyle çoğaltabilirsiniz. Tohumdan üretmek için Mart ayında viyollere ekebilir, yaz başında ise bahçedeki konumlarına taşıyabilirsiniz. Sarı renkli olan kız gözü çiçekleri bahçenizde daha önceki videolarda anlattığım gaylardia ve kirpi otu ile bir arada oldukça hoş bir görünüm oluşturabilir. Onları kesme çiçek olarak da kullanabilirsiniz. Kız gözü tıpkı kirpi otu yani ekinezya gibi çayı demlenebilen bir papatya türüdür. Bu bitkinin kökünün çayının iseli kestiği söylenir. Bir inanışa göre kız çocuğu sahip olmak isteyen hamile kadınlar bu bitkiyi çiçeği yaprağı ve sapıyla beraber çay olarak demleyip içerlermiş. Şekre dilinde ise kız gözünün iki anlamı vardır. Çiçeğinin rengi genellikle sarı olsa da her şeye rağmen mutlu olabilmek ve ilk görüşte aşk gibi daha çok kızlara özgü iki toz pembe kavramı simgeler. Bana bu konudaki fikrimi sorarsanız mutluluk size başka birinin verebileceği bir şey değildir. Onu boşuna dışarıda aramayın. Mutluluk zaten içinizde ya vardır ya da yoktur. Mutluluk sadece doğru ve değerli kişiyle ya da kişilerle bir araya gelebildiğinizde ortaya çıkar. İlk görüşte aşk nadir de olsa pekala mümkündür. Görsellik de önemlidir fakat bence birini yeterince tanımadan sadece görselliğe göre karar vermek sadece hayal kırıklığının ve mutsuz bir geleceğin reçetesi olabilir. Çiçeklerin bize öğrettiği en güzel şeylerden biri de her şeye rağmen neşeyle çiçek açmayı sürdürmektir. Bir kez olmadıysa yeniden deneyebilmektir. Tüm zorluklarına rağmen yaşama sevincinizi asla yitirmemektir. Tüm çiçekler bilir ki güneş her ya da geç her zaman yeniden doğar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.